യൂട്യൂബിന് വിട സൂര്യയിലെ എല്ലാ പരമ്പരകളും സംരക്ഷണത്തിന് ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി സൺനെക്സ്റ്റ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ കണ്ടാസ്വദിക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രിയ പരമ്പരകൾ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ചുറ്റും നിന്ന് കൈയടിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ മാത്രം തലതാഴ്ത്തി പുറത്തിറങ്ങി പോകുന്നത് കണ്ട് എന്റെ ഉള്ളൊന്ന് പിഴഞ്ഞു വെക്കില്ലേ അതെന്റെ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സ് അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ പിന്നെ വെട്ടാൻ വരുന്ന പോത്തിനോടും വേദം ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന മനസ്സാണല്ലോ എന്റെ പെണ്ണിന്റെ കരുത്ത് ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്നെ ഇത്രത്തോളം പൊക്കി പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം കൂടെ പറ അതൂടെ കേക്കട്ടെ തന്നെ സമ്മതിക്കണം ചെറിയ കാറ്റും കുളിരും ഉള്ള ഒരു രാത്രി നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടന്ന ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു ഒന്ന് റൊമാന്റിക് ആവെന്ന് കരുതിയ അതിനും താൻ സമ്മതിക്കില്ല വന്നതാണോ ആ പിന്നല്ലാതെ ഇതിനകത്തൂടെയാണ് റൊമാൻസ് വരുന്നേ സംശയമുണ്ടോ നോക്ക് മല്ലികപ്പൂവിൻ മധുരഗന്ധം മന്ദസ്മിതം പോലും ഒരു വസന്തം മല്ലികപ്പൂവിൻ മധുരഗന്ധം നിന്റെ മന്ദസ്മിതം പോലും ഒരു വസന്തം മാലാഖകളുടെ മാലാഖനീ മമ ഭാവനയുടെ ചാരുതനീ മല്ലികപ്പൂവിൻ മധുരഗന്ധം നിന്റെ മന്ദസ്മിതം പോലും ഒരു വസന്തം മോനെ കാള വാല് പൊക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് മനസ്സിലായി കേട്ടോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഭാഗ്യം ചെയ്തു വരാം എത്ര ആദിരാത്രികളാ നമുക്ക് ആദ്യം വിവാഹം കഴിച്ചു വന്ന ദിവസം അമ്മ നമ്മളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് താലി കെട്ടിപ്പിച്ച ദിവസം ഇന്നിപ്പോ അടുത്തത് പണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് കളിക്കുമ്പോ പറയില്ലേ ഒന്നൊക്കല്ലെങ്കിൽ മൂന്നൊക്കണോന്ന് ആ നിലയ്ക്ക് ഇന്നാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ആദിരാത്രി എങ്ങനെ വേണ്ട 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 എനിക്ക് അജുവേട്ടന് മനസ്സറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷം മുമ്പേ ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്ന ആളുകളല്ല നമ്മൾ രണ്ടുപേരും എന്നും എനിക്കറിയാം പരസ്പരം താങ്ങാവാതെ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇനി ഈ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവാനും ആവില്ല അജുവേട്ടനെ പോലെ ഒരാളെ ജീവിതത്തിൽ തുണയായി കിട്ടാൻ ഏതൊരു പെണ്ണും ഭാഗ്യം ചെയ്യണം ഒരു പെണ്ണിനൊരാണിന് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്ദാനം വിശ്വാസ അജുവേട്ടൻ എനിക്ക് തന്ന ആ വിശ്വാസത്തെ മുഖവിലേക്ക് എടുത്തോണ്ടാ ഞാൻ ഈ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഒരു വർഷം അജുവേട്ടൻ എന്നോട് ആ വിശ്വാസം കാണിച്ചു ആ വാക്കുകൊണ്ടോ നോട്ടം കൊണ്ടോ പോലും അജുവേട്ടൻ എന്നോട് അതിരു വിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടില്ല ഈ വീട്ടിൽ ഒരു മുറിയിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി ഒരു വർഷം ജീവിച്ചോളാം എന്ന കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുമ്പോ നമ്മളൊരിക്കലും മനസ്സോണ്ട് ഇങ്ങനായിത്തീരുന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല അത് ഈശ്വരന്മാരുടെ നിശ്ച 
നമ്മൾ ചടങ്ങുകൾ കൊണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി മാറുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ജീവിതം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം തന്റെ അച്ഛന്റെ കാര്യമല്ലേ അതെനിക്കറിയാം വിശ്വനാഥൻ സാറിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കുറ്റവിമുക്തനാക്കി തന്റെ മുമ്പിൽ എന്ന് നിർത്തുന്നുവോ അന്നേ നമ്മൾ രണ്ടുപേരുമുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ തന്റെ മുമ്പിൽ ഭർത്താവ് എന്ന മട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കൂ അതുവരെ ഒരവകാശവും ഞാൻ ഉന്നയിക്കില്ല അത് ചെയ്യാം അഖിലേ നല്ല നേരത്താ നീ വന്നത് നീങ്ങ വന്നേ നോക്കിക്ക് നിന്റെ കല്യാണക്കത്തിന്റെ മോഡലാ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോണം ഈ കവർ വേണ്ട കാട് മാത്രം മതി പിന്നെ ഇത്രം വലിപ്പൊന്നും വേണ്ട ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡിന്റെ സൈസ് മതി കാടിന്റെ അകത്ത് വെള്ളയായിരിക്കണം അതിൽ ഈ കറുത്ത ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കണം ഇനി മനസ്സിലായില്ലേ ഈ മരിച്ച് പതിനാറ് അടിയന്തിരത്തിന് വിളിക്കത്തില്ലേ ആ ആ ഡെക്കറേഷൻ തന്നെ ധാരാളം മതി മാധുരി കേട്ടില്ല അവൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് അനുമോളെ മോളെ സമാധാനപ്പെടു മോളെ ഇങ്ങനെ കരയില്ലേ അവൾ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് ഒരിക്കൽ മണ്ഡപത്തി വെച്ചേ നിന്റെ മൂത്ത മോൻ ഇവളുടെ കണ്ണീര് വീഴ്ത്തിയതാ ഇളയവനും കൂടി അത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പാവെങ്കിലേ അവൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചെറിയ കാർഡ് അടിച്ച് നാട്ടുകാരെ വിളിക്കേണ്ടി വരും എന്റെ അടിയന്തര കൂട്ടാൻ യോ അത് മറക്കണ്ട സാരില്ല മോളെ നീ എന്തിനാക്കില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പോയത് ഞാൻ പിന്നെ കാടിന്റെ ഭംഗി കൂട്ടാനുള്ള സാഷൻസ് പറയണോ ഇനി ഇതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിരിക്കണോ ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച കല്യാണക്കത്ത് അടിച്ചു കിട്ടും അച്ഛമ്മ അത് വിതരണം ചെയ്യാനും തുടങ്ങും പിന്നെ അത് കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാന പ്രശ്നമായിട്ട് മാറും അവസാനം തറവാടിന്റെ മാനം കാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ അങ്ങ് നിർബന്ധിക്കും ഞാൻ അവളുടെ കഴുതി താലി കേട്ടേണ്ടി വരും അങ്ങനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല നീ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യ ഇനിയും നല്ലതേ വരും എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് കാത്തിരിക്കുക എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ അത് വെറും വിട്ടുത്തുവാ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കാര്യം കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അഖില അങ്ങനൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട അജുട്ടിന് എന്തൊക്കെയോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും നടന്നു കഴിച്ചി ഇല്ലല്ലോ അമ്മയ്ക്ക് പ്രിയ ഞാൻ കെട്ടുന്നത് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം എന്നിട്ടെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ നിങ്ങളും അവസാനം കൈമലത്തും ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം എല്ലാരും കൂടെ ആ മൂദേവി എന്റെ തല കെട്ടി വെച്ചാ ഞാൻ കയറി തൂങ്ങും ഉറപ്പാ എന്താ അഖില ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ അത്ര വിഷമം കൊണ്ടാ പൂജേജി എന്റെ അച്ഛനെ അമ്മയെ മറികടന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാനാവത്തില്ല പക്ഷെ പൂജേജിക്ക് അങ്ങനല്ല അതാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പറയുന്നേ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്നേഹം വിളിച്ച് പറയാൻ പോവാ എന്തെങ്കിലും കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്ന പൂജേജി അർജുനൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണം അല്ല അഖിലേ ി 
ഇതാണോ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ ഡേ താമ്പാ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് മുതലാളി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെന്ന് കാണാൻ പറ്റിയേല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം പുള്ളിയെ ഒന്ന് കാണാം പിന്നെ ഇത് മുഴുവൻ വിൽക്കാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാ എടോ താൻ ഒരാളെ ഉണ്ടാക്കടോ ഇങ്ങനെ എന്താ ബിസിനസ് ഓ ഇതൊക്കെ തന്നെയാടോ പിന്നെ ആയ കാലത്ത് തന്ത ഉണ്ടാക്കി മുഴുവൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് വിറ്റ് തിന്നുക ബെസ്റ്റ് അതാണ് എറിയാൻ അറിയാവുന്നവന്റെ കല്ലു കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഓ അതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതാടു അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ തന്ത ചെയ്തത് പോലെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം എടോ അവസാനം വെള്ളം ഇറങ്ങാതെ ആ ചത്തത് എടോ പുള്ളി എല്ലാം വിറ്റ് തൊലച്ചിട്ടാണെങ്കിലും തിന്നും കുടിച്ചും മാറുമാതിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനും വേണം രവി ഒരു യോഗം രവി വാ രവി വാരവി മുതലാളിയെ അകത്ത ഇതെന്തിനാ കുറ്റിയിടുന്നത് അതൊക്കെ ഉണ്ട് രവി ഇങ്ങ് വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ നിന്റെ ഈ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയല്ലോ ആന്റി നിന്റെ ആരും അല്ലെന്ന് സ്വന്തം അമ്മയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ ഏതൊരാൾക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇമോഷണൽ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും അരുണു എന്റെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നീ അത് കാണിച്ചിട്ടില്ല നിന്റെ ആരുമല്ലാത്ത ഒരാളെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ നീ നടത്തുന്ന കഷ്ടപ്പാട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സാവുന്നില്ലെന്നാണോ നീ വിചാരിച്ചത് ഓവ് അത് സ്ഥാപിക്കാൻ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഉണ്ട് ഒരുപാട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയാലേ നിന്നെ പോലെ ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു വിഷപ്പാമ്പിനെ അടർത്തി മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതെ ഞാൻ വിഷപ്പാമ്പ് തന്നെയാ പക്ഷേ ആ വിഷം ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ കെട്ടിയവനും കെട്ടിയവളും കൂടി എത്ര ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് നോക്കാം പ്രിയെ നോക്കാം തൽക്കാലം ഈ ജ്യൂസ് ഞാൻ അങ്ങ് എടുക്കുക ഇത് ഞാൻ കുടിക്കാൻ പോവാ ഫ്രിഡ്ജില് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇരിപ്പുണ്ട് സ്വന്തം അമ്മയല്ലേ നീ തന്നെ അടുത്തങ്ങ് ഉണ്ടാക്കും എന്ത് പയ്യേ ഇതത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ എന്നെ പണിയെടുപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ അങ്ങ് നോക്കണ്ട എനിക്ക് സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോ ഞാൻ ചെയ്തോളാം അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ ഇതും കൂടെ കേട്ടിട്ട് പോവും നീ വിചാരിക്കുന്ന ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞങ്ങളെ തമ്മിൽ പിരിക്കാൻ നീ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചതല്ലേ അതിനുവേണ്ടി ഒന്നും അറിയാത്തൊരു പാവം പെണ്ണിനെ കൂടി നീ അപകടപ്പെടുത്തി കൊല്ലാൻ നോക്കി അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇനി അഖിലിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് വന്ന് ഈ കുടുംബത്തിൽ കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണെങ്കിൽ അതും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് കാണാം ആ കാണാനൊന്നും ഇല്ലെന്നേ ഒരിക്കൽ കല്യാണത്തിന് തയ്യാറായി മന്ത്രകോടിയൊക്കെ എടുത്ത് മണ്ഡപത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ ഒരിക്കൽ കൂടി അങ്ങ് ഇരിക്ക കണ്ണീരോടെ എഴുന്നേറ്റ് പോവാം അവൻ എന്റെ അനിയനായി ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിന്നെ പോലെ ഒരു കാലപ്പാമ്പിനെ അവന്റെ കഴുതിൽ ചുറ്റാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അഖില് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടിയായിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ ജീവിക്കും ദാ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ജീവിക്കുന്ന പോലെ മാത്രമല്ല നീ അരുണമാന്റിക്കും നന്ദനങ്ങളിലും ജനിച്ച കുഞ്ഞല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കും ഡി എൻ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ നീ നടത്തിയ കളികൾ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും കള്ളമൊഴി കൊടുത്ത് ഇത്രയും കാലം വളർത്തി വലുതാക്കിയ വിശ്വനാഥൻ സാറിനെ നീ ജയിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നാട് മുഴുവനും അറിയും നിനക്ക് പങ്കുള്ള എല്ലാ ക്രൈമും കോടതി മുമ്പാകെ വരും അതോടെ ഇപ്പൊ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പുഴുത്ത പട്ടിയെപ്പോലെ നിന്നെ തല്ലി ഓടിക്കും അഭയം തരാൻ നിനക്ക് പാറവിള പവിത്രം പോലും ഉണ്ടാവില്ല ചെല്ല് പകരം എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് ഉറങ്ങാതെ കിടന്ന് ആലോചിക്കും എനിക്കിപ്പോഴേ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു ഉമ്മ തരാൻ തോന്നുന്നു ആണോ അത്തരം തോന്നലുകൾ വന്നാ പിന്നെ വൈകരുത് ഞാനിതാ ആ പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് വരൂ പ്രിയെ അയ്യോ ആ പ്രിയല്ല ഇത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൂജക്കുട്ടി അജുവേട്ടന് ചൂടോടെ ഒരു തൽക്കാലം തണുപ്പ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ജ്യൂസ് അമ്മയ്ക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കട്ടെ ഒരു ഉമ്മ വാങ്ങാൻ വന്നിരിക്കുന്നു കിട്ടിയത് തന്നെ ഇല്ല ഉമ്മയില്ല 
മുത്തശ്ശി എന്താ മോളെ ഒന്ന് വന്നേ എന്താ മോളെ എനിക്ക് മതിയായ മുത്തശ്ശി എന്തിനാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ പരിഹസിക്കുകയും കുത്തി നോക്കിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങ് ചത്താ മതിയെന്ന് തോന്നുക അയ്യോ മോളെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന നേരത്ത് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ ആരോട് സങ്കടം പറയാനാവാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ വരെ എന്താ പറയേണ്ട മുത്തശ്ശി മോക്ക് എന്ത് സങ്കടം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് കേൾക്കാൻ ആരുമില്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് മുത്തശ്ശിയോട് പറ എന്താ മോക്ക് സങ്കടം ദേ മോളിങ്ങോട്ട് ഇരുന്നേ ഇനി പറ എന്താ മോളുടെ സങ്കടം ഇതിപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് പരിഹാസവും ഭീഷണിയോ ഒക്കെ ഞാൻ മുത്തശ്ശിയോട് പറയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഭീഷണിയോ അതെ അഖിലിനെ കൊണ്ട് എന്നെ കെട്ടിക്കില്ല എന്നും എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടി പായ്ക്കുന്നു ആര് ആർക്കാ അത് പറയാൻ ഈ വീട്ടിൽ ധൈര്യമുള്ളത് കോൺട്രാക്ട് ഒപ്പിച്ച് ഈ വീടിന്റെ മരുമകളെ മാറിയില്ലേ അവള് തന്നെ വേറെ ആർക്കാ എന്നോട് ഇത്ര ദേഷ്യം ഉള്ളത് ആ എങ്കിൽ അതൊന്നും അറിയണമല്ലോ ആ വക്കീൽ സാറേ ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോയിരുന്നു എന്താണ് ആരായി പ്രിയ എന്റെ മോള് എന്താ അല്ല ഒരു സമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സമൻസോ ഇവിടെ നോപ്പിട്ടെ ഇവിടെ ഇന്നേട്ട അനുവിന് കോടതി എന്നുള്ളൊരു സമൻസ എന്താ ഇത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു തന്നെയാ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസമായി തേജ കേസ് അനങ്ങാതെ കിടക്കുകയാണല്ലോ വിശ്വനാഥനെ പ്രതി ചേർക്കാൻ കാരണമായ അനുവിന്റെ ദൃക്സാക്ഷി മൊഴി അവിശ്വസനീയമാണെന്നും കൃത്യമായ തെളിവുകൾ പരിഗണിക്കാതെയാണ് ജാമ്യം അനുവദിക്കാതെ ജയിലിൽ കിടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും അർജുൻ ഒരു റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ മുകളിൽ പുതിയ എസ് പിയോട് കേസ് വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടതുമാണ് റിപ്പോർട്ടിന് മുകളിൽ അനുവിന് വീണ്ടും സമൻസ് വന്നിരിക്കുകയാണോ കോടതി കേസ് വീണ്ടും റീഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതായത് അർജുൻ വീണ്ടും അനുവിനെ കൂട്ടിൽ കേട്ടി വിസ്തരിക്കാൻ പോവുകയാണോ അതുകൊണ്ട് എന്താ വിസ്തരിക്കട്ടെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വിസ്തരിച്ചിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ ഏട്ടൻ എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നേ അതുപോലല്ലോ ഇനിയുള്ള വാദം എന്താണ് അതിന് കുഴപ്പം അനുക്കൂട്ടി കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട ഒരു കൊലപാതകം കോടതിയിൽ അവൾ സത്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വേറെ എന്തൊക്കെ തെളിവുകൾ അർജുൻ ഹാജരാക്കിയാലോ അനു കണ്ട സത്യം അതെല്ലാം തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നാ ഹിയറിംഗ് അടുത്ത മാസം പത്തൊമ്പതിന് ഏട്ടാ ഇതിൽ എന്തോ കളിയുണ്ടെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അരുണിമേട്ടത്തെയും പൂജയും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം കൂടിക്കൂടി വരികയാണെന്ന് അറിയാലോ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് റീഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അത് വെറുതെ ആവില്ലെന്ന് ചേട്ടനെ ഊഹിക്കാമല്ലോ ആ അർജുൻ അനുവിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തെളിവുണ്ടാക്കിയിരിക്കും അത് വെച്ച് അനു പറഞ്ഞത് നുണയാണെന്ന് തെളിയിക്കാനായിരിക്കും അവന്റെ ശ്രമം എന്ത് കള്ളത്തെളിവിനും ഒരു ആധാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം 
എന്റെ മകൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട സത്യം നുണയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അവൻ എന്ത് തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കിയാലും അത് മറികടക്കാൻ എനിക്ക് ഒരൊറ്റ ട്രയൽ മാത്രം മതി കാരണം നന്ദഗോപന്റെ ആയുധം സത്യമാണ് ഞാൻ ഏട്ടനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ സത്യത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ കോടതി അവൻ നിരത്തുന്ന നുണകൾക്ക് വില കൽപ്പിച്ചാൽ എന്റെ ഏട്ടന് അനുമോളെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല അനുവിനെ അപകടത്തിലാക്കിയാൽ തകരാൻ പോകുന്നത് ഏട്ടന്റെ അന്തസ് കൂടിയാണെന്ന് അർജുൻ അറിയാം അത് മാത്രമല്ല അഖിലുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം മുടക്കാൻ അർജുൻ എന്തു വഴിയും സ്വീകരിക്കും ഏട്ടാ ഇതത്ര നിസ്സാരമായിട്ട് എടുക്കരുത് ഇത് അർജുൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന ഒരു നാടകമാ ഇതിൽ പെടാതെ നോക്കാനാണ് ഏട്ടൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അരുണിമ ചേച്ചി നമുക്ക് വേണ്ടി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയമല്ലേ ഈ സമയത്ത് കോടതി കേസും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കായിരുന്നു കേട്ടില്ല ഏട്ടാ ആതിരയ്ക്ക് പോലും ആ കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ട് സത്യത്തിൽ അതാ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ അവരുടെ ലക്ഷ്യം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ലല്ലോ ഏട്ട നോക്കിക്കോ അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും അനുവിനെ ജയിലിലാക്കും പൂജയെ കൊണ്ട് അരുണിമേട്ടത്തിയുടെ മകളാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കും ഇത് വലിയ ട്രാപ്പാണ് ഏട്ട നീ എന്നെ ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കാൻ നോക്കല്ലേ ചങ്ങറേ എന്താണ് വേണ്ടതെന്നും ഞാൻ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ആലോചിക്കട്ടെ പ്രതി അനാഥാലയത്തിലെ വിശ്വനാഥൻ അല്ലെന്നും എന്റെ മകളുടേത് കള്ളമൊഴിയാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ അർജുൻ കൊടുത്ത കേസ് എന്താ അർജുൻ ഇന്ന് പോന്നതിന് മുമ്പ് ആന്റി ഒന്ന് കാണണം തോന്നി അവളുടെ മോൾക്കെതിരെ വാദിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ കുറ്റബോധം കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ സത്യത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുമ്പോ എന്തിനാ അച്ഛമ്മ കുറ്റബോധം സത്യത്തെ പറ്റി നീ അധികം പറയല്ലേ മോനെ നീ ഇവളുടെ ഈ കൈയും പിടിച്ച് ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ നുണയും പറഞ്ഞോണ്ടാ അതിന്റെ ബാക്കി പത്രമാ ഈ കേസും കോടതിയൊക്കെ സ്വന്തം ജീവിതം അപകടത്തിൽ പെടുമെന്ന് ഉറപ്പാകുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഏതൊരാളും പറയുന്ന നുണയെ ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു ഓഹോ അനുവായിട്ടുള്ള നിന്റെ കല്യാണ നിശ്ചയം ഒരു വലിയ അപകടമായിരുന്നോ എന്താ സംശയം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്കിപ്പോ പൂജ്യം മൊത്തം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അമ്മ എന്തിനാ വെറുതെ അർജുനോട് തർക്കിക്കുന്നേ ഇവരുടെ ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടതല്ലേ പറ അർജുൻ മോനെ മോൻ എന്താ വേണ്ടത് അജുവേട്ടം വന്നത് അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങാനാ അനുഗ്രഹോ അതെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് വിശ്വാസ് സാർ ജയിലില്ല ആ കേസ് റീഓപ്പൺ ചെയ്ത് തന്നെ വിശ്വാസ് സാറിനെ പുറത്തിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ അനുഗറിയാലോ ഒരച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പൂജയെ വളർത്തി വലുതാക്കിയത് വിശ്വാസ് സാറാ പൂജ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ കൂട്ടുമ്പോ ഞാൻ പൂജയ്ക്ക് കൊടുത്ത വാക്കാണ് വിശ്വാസ് സാറിനെ പുറത്തിറക്കാന്നുള്ളത് ഇത് നല്ല കൂത്ത് അരുണിമേ നിന്റെ മോളെ പ്രതിക്കൂട്ടി കയറ്റിയിട്ട വിശ്വനാഥനെ പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്നു മകളെ കുരുക്കുന്നതിനുള്ള അനുഗ്രഹം അവളുടെ അമ്മയിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണോ അല്ലേ അരുണിമാന്റെ ഇപ്പൊ മകളുടെ സ്ഥാനത്ത് കാണുന്നത് പൂജയ ഓ ആ പൂജ അച്ഛനെ പോലെ കരുതുന്ന ഒരാളെയാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ അനുഗ്രഹം വാങ്ങുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളെ പുറത്തിറക്കിയിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളെ കൊടുക്കാനാ നീ നോക്കുന്നത് അതിലൊരു ശരികേടും നീ കാണുന്നില്ലേ വിശ്വനാഥ് സാറ് തെറ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ള കാര്യം അച്ഛമ്മ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഈ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ 
ആശ്രമത്തിലെ അന്തേവാസികളിൽ ആരും കണ്ടിട്ടുമില്ല ഹനു കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കണ്ടു എന്ന് അവള് പറയുന്നതാണെന്ന് ഉണ അത് തെളിയിക്കാനാണ് ഞാൻ കോടതിയിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആരെയും കൊടുക്കാനൊന്നുമല്ല പിന്നെ അച്ചമ്മയ്ക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഒരു കാര്യം ആദ്യം മനസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അച്ചമ്മയ്ക്ക് അതാണ് ശരി ലോകത്തുള്ളവർ മുഴുവൻ അത് തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാലും അച്ചമ്മ വിശ്വസിക്കില്ല ഇല്ലടാ എനിക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നത് തന്നെയാണ് എന്റെ ശരി മറിച്ചു തോന്നണമെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസം തെറ്റായിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണം മനസ്സിലാവും അച്ചമ്മ തന്നെ എന്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് എല്ലാം തിരുത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വരും ഇനി അതിനധികം നാളുകളില്ല അനി ഞാൻ തർക്കിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ പോട്ടെ എന്റെ പൂജമോൾ ഒരു കാര്യം ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് മോനെ ഇവളുടെ സ്വഭാവമാണ് ആദ്യം എന്നെ ആകർഷിച്ചത് അടുക്കും തോറും ഒരിക്കലും പിരിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റാത്തൊരു ബന്ധം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയത് ഇവളുടെ പെരുമാറ്റം കാരണ ആ സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റവും ഇവൾക്കുണ്ടായത് വളർത്തിയതിന്റെ ഗുണം കൊണ്ടുകൂടിയാ മോളിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോളെ വളർത്തിയ വിശ്വനാഥൻ സാറ് മറ്റൊരു തരത്തിലാവില്ല എന്റെ മുൻ ധൈര്യമായിട്ട് പൊയ്ക്കോളൂ ആന്റിയുടെ മാത്രല്ല ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹവും മോനുണ്ടാവും മോനെ ആ അരുകുട്ടി വാ ചെല്ലു വാവളെ മനസ്സ് തൊട്ട് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട സത്യത്തിൽ ഇവളെയാണ് മോളെ ഞാൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ആര് ശ്രമിച്ചാലും അത് തെറ്റാവാൻ പോകുന്നില്ല വിധി പറയേണ്ടത് അച്ചമ്മയോ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളോ ആരുമല്ല കോടതിയാ അമ്മ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് കാണുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എത്ര വക കാണിച്ചാലും ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും അമ്മയുടെ കാൽക്കീഴിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറില്ല എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേറൊരാൾ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇല്ല സത്യത്തിനൊപ്പമാണ് ദൈവം ന ഞാൻ പഠിച്ചത് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ദൈവങ്ങളും പ്രപഞ്ചവും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എങ്കിലും കാണപ്പെട്ട ദൈവമാണല്ലോ അമ്മ അമ്മ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം ചേച്ചി ചേച്ചി എന്താ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നേ 